hi friends hi students today we are going to see the lessons about fundamental unit of life in chapter 5 class 9 cbse lesson adha pathi da namba inda video la paaka porom namba adipadiya life ku sila veerinangal sila cells muscles la thevai padudhu okayla அது அந்த அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த லெசன்ஸில் பார்க்க போகிறோம் செல்ஸ்னால் என்ன செல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இது தான் செல் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா செல்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செல் ஸ்ட்ரக்சர் இதை வந்து ராபர்ட் ஹூக் என்ற அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஆனியன் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணார் ஆரா ஆனியன் பீல் பீலை வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கும்போது அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சுதாமா ஹனி பி ஹனி பி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தெரிஞ்சுதாமா ஹனி பி ஸ்ட்ரக்சர் ஓம்னா தேனி கூடோட ஒரு வீடு ஓகேங்களா அந்த வீடு எப்படி இருக்குமாமா இந்த மாதிரி தான் அந்த ஸ்டில் ஹனி கோம்போட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அந்த ஆன் இதுதான் ஆனியன் பீல் ஓகே ஆனியன் பீல் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபண்டம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடிப்படையாக உயிர் வாழ்கிறதுக்கு இந்த செல்ஸு தான் முக்கியமாக முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்குது பார்த்து ஓகேங்களா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கும் ஒரு ஒரு நேம் இருக்குது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா போன் செல்ஸ் பிளட் செல்ஸ் ஸ்கின் செல்ஸ் நர்வ் செல்ஸ் செக்ஸ் செல்ஸ் பேங்க்ரியாட்டிக் செல்ஸ் கேன்சர் செல்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாகத்துலேயும் ஒரு ஒரு செல்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ செல் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் புரியுதுங்களா செல் தான் ஒரு ஒரு உயிரினங்களுக்கு அடிப்படையாக தேவைக்குரிய ஒரு பொருள் ஓகேங்களா அந்த செல்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த லெசன்ஸில் பார்க்க போகிறோம் அந்த செல்ஸை வந்து நேக்டு ஐயா நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ராபர்ட் ஹூக் என்ற சயின்டிஸ்ட்டை வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ராபர்ட் ஹூக் எதை எப்படி அந்த ச ராபர்ட் ஹூக் கண்டுபிடிச்சார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆனியன் பீல் இருக்கு ஆனியன் பீல் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாகவும் நம்ம பிளட் செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிளட் செல்ஸ் இன்னொரு மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாகவும் அதை மைக்க பார்க்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்காமா ஹனி கோம்ப ஹனி கோம்புனா இப்படி இருக்கும் ஹனி கோம்புனா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேங்களா இது இந்த ஹனி கோம் மாதிரி எது இருக்காமா ஆனியன் பீல் ஆனியன்னா ஆனியனை கட் பண்ணி அதோட ஒரே ஒரு பாகத்தை மட்டும் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்குறாரு அதை பார்க்கும்போது எப்படி தெரிஞ்சுதாமா இந்த மாதிரி இருக்குதாமா அதே மாதிரி செல்ஸ் பிளட் செல்ஸை எடுத்து அவர் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கும்போது அவருக்கு பிளட் செல்ஸும் இந்த மாதிரி மைன்யூட்டாக தெரியுதாமா சின்னதாக அந்த செல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹனி கோம்பு மாதிரி தெரியுதாமா ஓகேங்களா அதை தான் ஃபஸ்ட்டு அவரே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் செல்ஸை வந்து எப்படி பார்த்துறாரு எப்படி பார்த்துருக்காரு அப்படின்றத வந்து அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸு செல்ஸ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் செல் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் பிகாஸ் ஓல் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ் இப்போ நம்ம உடம்பில் கை அசைக்கிறோம் காலை அசைக்கிறோம் வாய் அசைச்சு சாப்பிட்றோம் மூச்சு வாங்குகிறோம் மூச்சு பீத்திங் பண்ணுறோம் பீத் அவுட் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்துக்குமே செல்ஸோட முக்கியமான பகுதி இருக்குது இப்போ செல்ஸ் மட்டும் இல்லைனா நம்ம கையை வந்து எலும்பு தான் இருக்கும் எலும்பு இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெயிட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் நம்ம கையை வந்து அசைக்க முடியாது வளைக்க முடியாது எதுவுமே பெண்ட் பண்ண முடியாது இந்த மசில்ஸோட மசில்ஸ் எல்லாம் மசில் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த மசில் செல்ஸ் கூட அது ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் அந்த மாதிரி செல்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கையை காலை அசைக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் செல் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் செல் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் பிகாஸ் ஓல் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் பிகாஸ் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெகுலேட்ஸ் இன்சைட் த செல் ஓகேங்களா இப்போது ஒரே ஒரு செல்லை எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்த்தோன்னா அந்த செல்ஸ் பார்ட்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பார்ட்ஸுக்கும் நம்ம பார்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி என்ன சொல்லுவோம் ஐஸு நோஸு ஹேண்டு லெக்
parts of the body enna na solran pathina nuclear membrane okayla nucleus da cells oda mukkiyana heart மாதிரி ஆட்டில் பிரெயின் மாதிரி ஓகேங்களா ஃபங்க்ஷன்ஸு செல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான அடிப்படையான ஒரு பா பாகம்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியாஸ் அது அதை வந்து நியூக்ளியர் மெம்பரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முகம் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அது ஃபுல்லாக அது அந்த நியூக்ளியஸுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு அது பாதுகாக்கும் ஓகேங்களா இப்போ தான் செல்ஸ் நியூக்ளியஸ் தான் என்ன பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நியூக்ளியர் மெம்பரின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் வந்து ல லெசன் போகும்போது ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அது சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஹூக் ராபர்ட் ஹூக் என்றவர் ஆனியன் பீல வந்து மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கும்போது அந்த இது அதை வந்து இப்படி தான் தெரிஞ்சிருக்கு அவளுக்கு ஓகேங்களா ஸ்பேர்ம்ஸ் ஓகேங்களா ஃபேட் செல்ஸ் ஃபேட் செல்ஸ்னால் என்னென்ன இருக்கும் பாருங்க ஃபேட் செல்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு நான் அது கீழே என்ன பார்த்துருக்கேன் செல் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் பிளட் செல்ஸ் பிளட் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் பிளட் செல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஷேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதேமாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா மதில் செல்ஸ் ஓகேங்களா டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா யூனிசெல்லுலர் செல்ஸ் மல்டி செல்லுலர் செல்ஸ் ஒரே ஒரு சில உயிரினங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு செல்ஸ் மட்டும்தான் அதெல்லாம் மேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி உயிரினங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அமீபா ரெண்டாவது மல்டி செல்லுலர் செல்ஸ்னால் மல்லி நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த பா அந்த உடம்புல நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் அது எக்ஸாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இந்த மல்டி செல்லர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஓகேங்க மல்டி செல்லர் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் அதனால் குறிப்பிட்ட ஒரு ஷேப் இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதனால் நம்ம அது அந்த இது பார்க்க முடியும் ஆனால் சிங்கிள் செல்ஸ் மட்டும் இருக்கிறத வந்து நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஒன்லி நேக்ட் ஐ மூலமாக தான் பார்க்க ஒன்லி மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக தான் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி செல்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி உயிரினங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமீபா ஓகேங்களா அமீபாவோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் அமீபாவோட ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும் அதோட முக்கியமான பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி பாருங்கள் அங்கேயும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஃபுட் வாக்கியூவில் இருக்குது மெம்பரேன் எக்டோ பிளாசம் என்டோ பிளாசம் கான்ட்ராக்டில் வாக்கியூ இதெல்லாம் முக்கியமான அந்த அமீபாவோட அங்கங்கள் ஓகேங்களா பேரமையம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கனல்ஸ் இப்போ செல்ஸ் என்னென்ன செல்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் சைட்டோ பிளாசம் மைட்டோகான்ட்ரியா இதெல்லாமே நம்ம இந்த லெசன்ஸில் பார்க்கலாம் A cell is divided into two categories. One is prokaryotic and enkaryotic. Uh, okay, you know, prokaryotic is you know, well-defined nucleus or not present. Okay, you know, well-defined nucleus or not present. Simple in structure. It contains single chromosomes. Nucleus is absent. Cell size of the cell is generally small. 1 to 10 micrometers. If you are enkaryotic, you know, well defined nucleus or present complex in structure it contains more than one chromosome nucleus is present they are generally large 5 to 100 molecule various shapes of various shapes of cells cells are found in various shapes such as cells vandu kurippitta structures mattum da illa irukku illa nariya structures irukku adha enna paathu vandinga round shape irukku spherical shape oval shape indha vevvera vidamana shapes la cells irukum செல் ஆர்கனைசல்ஸ் என்ன பார்த்து பார்க்க பார்த்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் இட் இஸ் அ வென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனைசல்ஸ் ஆஃப் த ரெகுலேஸ் ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த செல் அப்படி சொன்னால் பார்த்தீங்களா நம்ம பிளட்டு வந்து சர்க்குலேட் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு எது எது முக்கியமான அங்கமாக இருக்குது ஹார்ட் அதே மாதிரி பிரெயினும் நம்ம முக்கியமான அங்கங்களாக இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு அதே மாதிரி செல்ஸுக்கு முக்க முக்கியமான அங்கங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் ஓகேவா நியூக்ளியஸ் இஸ் த parts of the nucleus it is known as the factory of ribosomes it helps in it helps in pro, uh, protein synthesis of the body chromosomes and uh, they are the vehicles of the genes genes are carried out by chromosomes gene express and how our characteristics such as intelligence complexion height etc nucleus pathina in the shape la irukku idu the nucleus nucleolus na idu the nucleolus chromosome endoplasmic reticulum is located around the nucleus of the cell pathina endoplasm eppadi dhaan irukum idu eppadi irukku va nucleus ku sutti irukum okayla adhu dhaan solranga adhu dhaan inga kuduthirukanga it is located around the nucleus of the cell they are large network like structure it is look like long tubules of the or round and oblong bags idu pathina indha mari tube mari irukku pathinga adanalada long tube shape la irukku appdi solittu namba mention pandrom there are two types ஆர்இஆர் எஸ்இஆர் எஸ்இஆர்னா ரஃப் என்டோபிளாட் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலம் அண்ட் ஸ்மூத் எஸ்இஆர்னா ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலம் ஓகேங்களா மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இஆர்ஆர் டெக்ஸ்டிஃபேக்ஷன்ஸ் 
அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் உங்களுக்கு இதுதான் எண்டோ பிளாஸ்மிக் ரெக்டிகுலம் இந்த எண்டோ பிளாஸ் ரெக்டிகுலம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டியூப் ஷேப்பில் இருக்குது இதுதான் நியூக்ளியஸ் ஓகேங்களா நியூக்ளியஸ்குள்ளே நியூக்ளியஸ் மேலே அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது நிறையா இதை சுற்றி வந்து எண்டோ பிளாஸ்மிக் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இட் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஷெல் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மெட்டீரியல் இட் கன்டெயின்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இதுதான் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் சைட்டோப்ளாசம் இந்த வெறும் இந்த கி இந்த ஷேப்பில் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சைட்டோ செல் மெம்பரின் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியர் மெம்பரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸை சுற்றி ஒரு வால் மாதிரி இருக்கும் ஓகே அது பாதுகாக்கிறதுக்கு அது வால் மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை என்ன சொல்லியிருக்காங்க நியூக்ளியர் மெம்பரின் இட் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மெட்டீரியல் இட் கன்டெயின்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஓகேங்களா ரிபோசோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை ரிபோசோம்ஸ் செல்ஸோட அவுட்டர் லேயர் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் என்ன சொல்கிறாங்க செல் மெம்பரேன் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் கால்கி அப்பார்டஸ் கெமிலியோ கால்கி எ ஃபேமஸ் பயாலஜிஸ்ட் அண்ட் எ சயின்டிஸ்ட் ரெகக்னைஸ்ட் த கால்கி பாடி இன் த நர்வ் செல் தே ஆர் லொக்கேட்டட் இன் த நர்வ் செல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த செல் தே ஆர் இன் பேரலல் வே இதுதான் கால்கி அப்பார்டஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸு அந்த செல்ஸ் ஒரே ஒரு செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா செல்லுக்குள்ளே இதெல்லாம் ஒரு ஒரு பார்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பார்ட்ஸ் ஒரு ஒரு வகையான வேலைகளை செய்யும் இது இதுக்கு என்ன வேலை செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் இன் பேரலல் வே இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் மெம்பரேன் பவுண்ட் வெசிக்கல்ஸ் அரேஞ்சு அப்ராக்சிமேட்லி பேரலல் டு ஈச் அதர் இன் ஸ்டேக்ஸ் கால் மெஸ்ட்ரிஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கோல்கி பாடி இன்க்ளூடட் த ஸ்டோரேஜ் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் பேக்கிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் விசில் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் லைசோம்ஸ் லைசோசோம்ஸ் இதோட முக்கியமான வேலை என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் மாடிஃபிகேஷன் ஸ்டோரேஜ் மாடிஃபிகேஷன் லைசோசோம்ஸ் லைசோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் லைசோசோம்ஸ் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆல்ரெடி படித்தோம்ல இந்த நியூக்ளியஸில் இந்த இதில் படித்தோம் நியூ லைசோசோம்ஸ் இது ரிபோசோம்ஸ் ரிபோசோம்ஸ் வேறு லைசோசோம்ஸ் வேறு ரிசோ ரிபோசோம்ஸ் இருக்குது லைசோசோம்ஸ் இருக்குது லைசோசோம்ஸ் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லைசோசோம்ஸு இது என்ன பட்சம் இது பேர் என்ன என்டோ பிளாஸ்மிக் எக்டிகுலம் அந்த இங்கே அந்த டியூப் மாதிரி இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன என்ன படித்தோம் என்டோ பிளாஸ்மிக் எக்டிகுலம் இதுதான் என்டோ பிளாஸ்மிக் எக்டிகுலம் லைசோசோம் லைசோசோம்ஸோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நோன் ஆஸ் சூசைட் பேக் ஆஃப் த செல் they look like round bodies consist of digestive enzymes lysosomes act as a cleaners or sweepers of the cell lysosomes act as suicide bag as they consist of powerful digestive enzymes mitochondria it is the it is the known as powerhouse of the cell as it helps in the production of atp endosine tri phosphate mitochondria have two membrane covering in which outer membrane is porous in nature while the inner membrane is deeply folded it is a double membrane structure outer membrane porous and inter- inner membrane deeply folded to create large surface area of for atp generation chemical reactions idha da avu mitochondria oda shape idha paathukonga inner membrane idha da inner membrane outer membrane uh, cystate matrix okayla பிளாஸ்டிட்ஸ் இதெல்லாம் பிளாஸ்டிட்ஸ்னா என்ன பார்த்தோன்னா ப்ரெசன்ட் இன் ஒன்லி இன் பிளான் செல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அனி அனிமல் செல்ஸில் நம் நம்மள மாதிரி செல்ஸ்லாம் இருக்காது ப்ளஸ் பிளாஸ்டிட்ஸ்னா ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் பிளான் செல்ஸ் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிட்ஸ் இன்னொன்று குரோமோப்ளாஸ்ட் அண்ட் லீகோப்ளாஸ்ட் கலர் குரோமோப்ளாஸ்ட்னா கலர்டு பிளாஸ்டிட்ஸ் லீகோப்ளாஸ்ட்னா கலர்லெஸ் ஆஃப் ஒயிட் பிளாஸ்டிட்ஸ் பிளாஸ்டிட்ஸ் வித் குளோரோஃபில் பிக்மென்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் குளோரோப்ளாஸ்ட் தே கேன் பி க்ரீன் ரெட் எல்லோ அண்ட் ப்ரௌன் அந்த டிபெண்டிங் அப்பான் த டைப்ஸ் ஆஃப் பிக்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு பிளாஸ்ட் ஆல் ஆர் நோன் ஆஸ் த கிச்சன் ஆஃப் த செல் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் சிந்தசிஸ் ஆஃப் த ஃபுட் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அண்ட் த லாக்டோப்ளாஸ்ட் ஸ்டோர்ட் மெட்டீரியல் சச் ஆஸ் டார்ச் ஆயில் அண்ட் ப்ரோட்டீன் குரோமோப்ளாஸ்ட் குரோமோப்ளாஸ்ட் இம்பார்ட் குளோரோஸ் டு ஃப்ளவர் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் பாலினேஷன்ஸ் இதுதான் என்னது 
பிளாஸ்டிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பிளாஸ்டிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது பிளான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் எப்படி தான் இருக்கும் அதோட செல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் செல்ஸ் எப்படி தான் இருக்கும் வேக்யூல்ஸ் வேக்யூல்ஸ் என்னென்னு பார்க்கும் ஸ்டோரேஜ் சாக்ஸ் ஆஃப் சா சாக்ஸ் ஃபார் சாலிட் ஆர் லிக்விட் மெட்டீரியல் வேக்யூல்ஸ் ஆர் லார்ஜ் அண்ட் நியூமரியஸ் இன் பிளான்ஸ் செல்ஸ் தே ஆர் ஸ்மாலர் அப்சன்ட் இன் அனிமல் செல்ஸ் இன்னும் அனிமல் செல்ஸில் சின்னதாகவும் இருக்கும் கண்டு சில அனிமல்ஸில் இருக்கவே இருக்காது வேக்யூல்ஸ் ஆர் லார்ஜ் அண்ட் நியூமரஸ் இன் பிளான்ஸ் பிளான் செல்ஸ் பிளான் செல்ஸ் தான் அதிகமாக இந்த வேக்யூல்ஸை பார்க்க முடியுன்றாங்க வேக்யூல் பார்த்திங்கன்னா பிளான் செல்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் தான் வேக்யூல் செல்வால் செல்வால்னால் என்ன பார்ப்போம் ரிஜிட் அவுட்டர் கவரிங் அவுட் சைட் பிளாஸ்மா மெம்பரின் இஸ் கால் செல்வால் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் மெயின்லி இன் ஃபங்கை பேக்டீரியா அண்ட் பிளான் செல்ஸ் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் மெயின்லி ஃபங்கை பேக்டீரியா அண்ட் பிளான் செல்ஸ் இன் பிளான் செல்ஸ் செல்வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் செல்வால் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் வருங்க செல்வால்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மெம்பரின் ஆர் பிளாஸ்மா மெம்பரின் பிளாஸ்மா மெம்பரின் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் ஆஃப் த செல் தட் செப்பரேட் த செல் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் இட் இஸ் த செமி பேரமேபிள் மெம்பரின் இட் இஸ் அ ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் மைக்ரோஸ்கோப் இட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஹெல்ப் த செல் டு என்கல்ஃப் இன் ஃபுட் அண்ட் அதர் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் இட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் This process is called as a endostasis, for example, amoeba. Plasma membrane, if you look at it, it's like this. It's got a little part of it. You can note it. You know, cell membrane. Structure of the cell membrane, it's like this. Look at it. 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 Look at